బేబీజీ మీ నిజమైన సంపద అసలు మనం ఏం చేస్తాం తెలిసిన స్నేహితులారా నాలుగు రకమైన పనులు చేసుకుంటాం ఇటువైపు చొట్టి లోపల చూస్తే మనకి ఇష్టం లేదండి మనకు నచ్చలేదు ఆ పని కిందుక మీరు చూశారంటే మనకు పనికిరాని విషయాలు ఇదన్నీ ఏం ఉపయోగపడదు ఇటువైపు చూస్తే మన జీవితంలో చాలా ఉపయోగపడు నాలుగా డివైడ్ చేసుకున్నామంటే ఈ క్వాడ్రంట్ వన్ ఎట్లాంటిది అంటే నాట్ యూస్ఫుల్ పనికి రాదు కానీ మనం చేస్తూ ఉంటాం ఆ పనిలు ఎందుకు అది చేసేది మనకు బాగుంది నేను చెప్పేది మీకు అర్థమైందా అవునా కాదా స్నేహితులారా సూర్యుడి గతిని మార్చలేము కానీ మన చేసే పనిలో క్వాడ్రన్ వన్ పనిలు ఉంది వీ లైక్ టు డూ ఇట్స్ నాట్ యూస్ఫుల్ పెద్ద లిస్టు పెద్ద లిస్టు మాత్రం నమూనా పెడతాను మీ ముందు ఆ లిస్ట్ పెడితే ఇంకా నేటికి లెక్చరే అయిపోతుంది ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ దా పెట్టాను వీడియో గేమ్స్ దీంట్లో పెద్దదిగా ఆటాడు 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 హాఫ్ అన్ అవర్ టూ అవర్స్ పెద్దదిగా ఫార్టీ థౌసండ్ పాయింట్స్ విన్ చేశానంట ఎక్కడ డబ్బులు ఇవ్వయ్యా ఫార్టీ థౌసండ్ పాయింట్ అది కాదు కదా మరి ఇంకేమి ఆటలో ప్లేన్లో కూర్చుంటాడు నేను కూర్చేసేది ఆ తల్లి పాప ఆరోస్ చేసి ఎంత బతుకు మాలుతుంది ఆఫ్ చేయండి అయ్యా మీ ఫోను ఆఫ్ చేయండి అయ్యా మీ ఫోను వింటే సరే అలా ఏందా చేస్తాడని చూస్తే ఇది ఇదా కార్ అంట ప్లేన్లో కూర్చుని కార్ వీడియో గేమ్స్ ఎందుకండి ఇది ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా మనకు మరి ఎందుకు చేస్తాము నచ్చింది వీ లైక్ వీ లైక్ సూర్యుడు ఆగడు నువ్వు మూయించు తర్వాత మూవ్ అవుతాను ఆహా అయిన పాటకు మూవ్ అవుతూ ఉంటాడు అది పక్క ఈ కీప్స్ మూవింగ్ రెండోది చూడండి ఫేస్బుక్లు వాట్సాప్లు మీడియాలు ఇన్స్టాగ్రామ్స్ సోషల్ మీడియా అబ్బో 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 చుట్టి 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 అదే మెసేజ్ ప్రతిసారి వస్తుంది అయ్యా నాకు వాట్సాప్ చూస్తే మాత్రం అదేమో వర్షాలు కురిసినట్టు కుడుతుంది మెసేజ్ ముప్పై వేల మెసేజ్ మెసేజ్ ఎందుకైనా పనికి వచ్చిన ఉంటాడా ఏమేమి మెసేజ్లు పెడతారు దాన్ని ఎట్లంతా తిప్పుతారు మీరు చూడండి స్నేహితులారా రాత్రి పది పదిహేను నెలకు పడుకుంటే మార్నింగ్ నాలుగు గంటకు లేస్తే ఎంతో పని అయిపోంది మన మనసులో అనుకున్నాం టెన్ ఓ క్లాక్ పడుకోవాలండి అప్పుడు మన మనసులో మన మనసులో రెండు ఉందండి ఒకటి క్యాప్టెన్ అని ఒక మనసు ఉంది ఒకటి కోతి మనసు మంకీ మనసు ఒకటి ఉంది మంకీ మంకీ ఇప్పుడు ఈ మంకీ ఏముంటుందంటే పడుకో టైంలో మార్నింగ్ ఒక పిక్చర్ పెట్టావే ఫేస్బుక్లో ఒక్కసారి ఎవరైనా లైక్ చేశారా చూడు ఎంత టూ మినిట్స్ పడుతుంది టూ మినిట్స్లో ఏమైపోతుంది టూ మినిట్స్ కదా అంటే ఓపెన్ చేసాం మంకీ మైండ్ కదా ఓపెన్ అయింది ఎవరో ఒకరు కమెంట్ పెట్టాడు దాంట్లో మనకు ఈ కమెంట్కు సమాధానం చెప్పేసి పడుకుంటామని మనం టైప్ చేసాం కమెంట్ మన బ్యాడ్ లక్ ఆ మంకీ కూడా ఆన్లైన్లోనే ఇంకా అయింది మన కథ అలా కమెంట్ కమెంట్ పెట్టి గంటసేపు అన్ని చేసేసి పన్నెండున్నర అయింది రాత్రి గంటసేపు అయిపో వన్ అవర్ అయిపోయింది వన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది ఇంకా ఏం చేసేది పడుకో మరి మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎట్లా లేచేది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ లేసుకోవడం ఏం తింటారో తినండి శాండ్విచ్లో అది దారిలో పట్టుకో వెళ్ళిపోండి భోజనానికి ఏమి జీవితం అయ్యా ఇది ఏం జీవితం ఇది వాడాగడండి ఆ మూమెంట్ పాటుగా జరుగుతూ పోతుంది ప్రతిసారి ఇది జరుగుతూ జరుగుతూ ఒకరోజు వెళ్ళిపోను త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ జరిగిన తర్వాత ఒక ఏడాది ఎమర్జెన్సీ పార్టీ కంటే టూ మంత్స్గా ఎవరు పార్టీ ఇవ్వలేదు అందుకు పార్టీ ఇస్తామంటా నో పార్టీకి పార్టీ అంట ఇంకా మనం వెళ్ళి పిలిచి పెట్టుకోండి సచిన్ టెండూల్కర్ ఎంత గొప్ప కిలాడి మీకు తెలుసు వాళ్ళు ఒక బుక్ రాసి ఉంటారు చదవండి అద్భుతమైన బుక్ రాసి ఉంటారు తన జీవితాల మార్పులు ఎలా వచ్చిందని దాంట్లో ఒక పేజీలో ఒక ప్రెస్ రిపోర్టర్ అడుగుతారు ఆయన్ని ఏమండి మీరంతా పార్టీకి అంతా వెళ్ళేది లేదంటే ఆయన అంటున్నారు వెళ్ళక తప్పదు కదా మాకు మినిస్టర్లు అట్లాంటి వాళ్ళు పెద్ద ఇండస్ట్రీ పిలిస్తే వెళ్ళాలి కదా కానీ నేనేం చేస్తానంటే నైన్ నైన్ థర్టీ అక్కడి నుంచి డిసప్పేర్ అయిపోతాను వ్యానిష్ అయిపోతాను ఎవరికి తెలీదు వచ్చినట్టు తెలుసును కానీ నైన్ థర్టీకి అంతా నేను వ్యానిష్ అయిపోతాను అక్కడి నుంచి ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేస్తుందా నాకు ప్రాక్టీస్ అవును అంటాడు సచిన్ టెండూల్కర్కు ఒక పెద్ద అప్లాస్ ఇచ్చేస్తాం అది ఇది ఐడ్లింగ్ ఐడ్లింగ్ అంటే ఊరుకపడి ఉండడు స్నేహితులరా అలా పడి ఉండడు అలా పడి ఉండడు కొంతమంది మనకు ఆశ్చర్యంగా ఉండదు ఏమయ్యా చేస్తా ఒకరోజు ఒకటి చూస్తే కుర్చీలు పట్టుకొని పెట్టుకో కూర్చొని ఇట్లా చూస్తున్నాడు ఏం చూస్తామంటే అదా ఊరిక పైకి చూస్తానంటాడు 
ఏటే ఊరికి టైం పాస్ చేస్తాడు టైం పాస్ అంట టైం పాస్ అంటే మనకి ఏమండి ఐడ్లింగ్ బేబీజీ మీ నిజమైన సంపద అటువైపు చూడండి టీవీలు మూవీలు అబ్బో యూట్యూబ్ అంటే అన్ని మూవీలు అన్ని మూవీ ఎన్నిసార్లు చూసేది రిపీట్ రిపీట్ చూసి చూసినా నేను లోపల వెళ్ళిపోతున్నా కొంచెం దూరం ఉండు అంటే లేదంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ వెళ్తుంది ఇక్కడ జీవితం వెళ్తాయి అయ్యా యువర్ లైఫ్ ఇస్ గోయింగ్ ఇక్కడ అక్కడ కూర్చుని నిజంగా దీంట్లో వేరే హ్యాపీనెస్ ఉంటా కొంతమందిని అడిగితే ఈ ఊరికి ఉండేదాన్ని ఎంతో సుఖం ఉంది తెలుసు అంటాడు నాకు ఆశ్చర్యం ఏదో ఊరికి పడి ఉండేదాన్ని ఏటయ్యా హ్యాపీనెస్ ఉన్ను నిద్రపోతే కూడా ఏమంటారు తెలిసిన హ్యాపీగా నిద్రపోతాడు అంటాడు మన డెఫినేషనే తప్పు స్నేహితులారు అక్కడ హ్యాపీనెస్ వేరే కంఫర్ట్ వేరే మరికోసారి చెప్తాను హ్యాపీ ఎంత కష్టపడుతున్నాను ఇది ఆ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ అది కాదు ఈ బరీ సభలు ఇంత పెద్ద సభలు ఏదో గొప్ప అచీవ్మెంట్ చేసినందుకు మనల్ని వేదిక పైకి రప్పించి మనం మన 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 మనకు ఒక సాల్వ్ ఇచ్చిన మనల్ని పొగడిన సన్మానించినప్పుడు ఇంతమంది లేచి నిలబడి తప్పలు కొడతాడుతుండి అది వినిపించినప్పుడు మధ్య కడుపు నుంచి బయట వచ్చే భావం ఉందే దాని పేరు సంతోషం అది హ్యాపీనెస్ అని పేరు అది ఆనందం అని పేరు ఆనందం వేరే సౌకర్యం వేరే కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోకూడదు ఎప్పుడు టీవీ చూడరు మిమ్మల్ని టీవీలో ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు అప్పుడు ఇదే టీవీ చూసేటువాడు అంతా టీవీ ముందు కూర్చుండికొని మీకోసం క్రాప్స్ చేస్తారు చూడండి ఆ రోజు దొరుకును అసలు సంతోషం అంటే ఏమిటి ఆనందం అంటే ఏమిటి అది హ్యాపీనెస్ అనేది అనుకుంటాం అడిగేటే పార్టీ ఇవ్వండి సరే తర్వాత చేద్దాం ఈ తర్వాత చేద్దాం అనే దాని పేరు ప్రొక్రాస్టినేషన్ అనే పేరు తోసి పెట్టేది రేపు ఎల్లుంటికి మరుసటి రోజు అని తప్పు పెట్టేది ప్రొక్రాస్టినేషన్ ఇది ఒక కా ఇది ఒక ఎందుకు చేస్తాము మనకు నచ్చి ఉంది లైక్ ఉపయోగమా లేదు చివరికి రాసి ఉంది డిబేటింగ్ డిబేటింగ్ అంటే ఏమంటామండి తెలుగులో డిబేట్ చేస్తారు దాన్ని ఏమంటాం తెలుగులో తర్గమా ఏమంటే వాదించడం వాదించడం బాగా చే వాదం ఎందుకు ఏ ఏమని వాదం చేస్తారు ఉపయోగమైన వాదం చేయండి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెటరా స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెటరా అది మీరు నేను కూర్చుండి వాదం చేస్తే మనకు పనికి వచ్చే వాదం అది మనకు పనికి వచ్చే డిబేట్ అది ఏం వాదిస్తారు కమలహాసన్ సారు అలా ఎందుకు చేశాడు ఎందుకు అయ్యా మీకంటాను ఆయన చిన్న పాపన ఏం చేస్తాడని వాడికి తెలుసు మనకి ఎందుకు ఆయన న్యాయం న్యాయమా అన్య మీకు ఎందుకు అంటాను బంతుల చుట్టాల మీకు ఏ రకమైన ప్రాబ్లం వచ్చిందా నిన్న ఎయిర్పోర్ట్ దిగానండి ట్యాక్సీ డ్రైవర్ మనకు క్యాబ్ డ్రైవరు మీరు చెన్నై అవునండి చెన్నై అవును రజనీకాంత్ సార్ పొలిటిక్స్కి వస్తారంట నేను నీకెందుకు మీకు వస్తే నీ కాదండి అని వస్తే ఏం మార్పు మీకెందుకు ముందు చూసి జడుపుపోయా ఎక్కడో వెళ్ళిపోతాము నే ఐ మీ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డిబేట్ చేయవలనా డిబేట్ చేయండి టాపిక్స్ గురించి డిబేట్ చేయండి కానీ ఇటువంటి డిబేట్లు నచ్చింది అందుకే చేస్తున్నాం కానీ ఉపయోగమా కాదు కింద ఉండేది చూడండి పనికి రాదు నచ్చదు అయినా చేస్తాం అటువంటి పనిలు ఇది ఎందుకంటే ఒక కంపల్షన్ మన పైగా కం వన్ మంత్ ఈ వన్ మంత్ కాంపిటీషన్ దీంట్లో నేను పెద్ద గొప్ప ప్రైజ్ తీసుకోవాలని నేను ఇంట్లో కూర్చోండి ఇంటికి వెళ్ళగానే మీటింగ్ వెళ్ళగానే ఇంట్లో కూర్చోండి బాగా ప్లాన్ని డ్రా చేసి పేపర్లో ఇంతమందిని కలవాలా కాంటాక్ట్ నేను రేపు నుంచి పని ముందు పెట్టాలంటే ఆ టైం చూసి మా బ్రదర్ ఇన్లో వచ్చాడు ఊరి నుంచి రాగానే బావ గారు ఏంటయ్యా నాకు హైదరాబాద్ చుట్టి చూపిస్తావా అన్నాడు ఇంకా అయింది కథ మనకు ఇది కంపల్షన్ బ్రదర్ ఇన్ లా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ బాగా హ్యాపీగా పెట్టుకోండి లైఫ్ అంతా బాగుంటుంది మనకు ఎలా వద్దనేది వాళ్ళకి రెండు రోజులు వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళని తిప్పుతూ తిప్పుతూ హైదరాబాద్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ కంపల్షన్ అని పేరు కొన్ని సమయాల్లో మనల్ని మీటింగ్ పిలిపిస్తారు ఉపయోగమైన మీటింగ్ అయితే మంచిది లేదంటే యూ గాట్ యువర్ యువర్ టైం వేస్టెడ్ అవ్వదు ఇది అవుట్ కానీ మనకు చాలా ఉపయోగమైనది ఇటువైపు ఉన్నది యూస్ఫుల్ కానీ మనకు నచ్చలేదు అందుకే దీన్ని అప్పుడప్పుడు మానేస్తాం లర్నింగ్ పుస్తకాలు చదవండి అయ్యా బ్రోషర్లు చదవండి డాక్యుమెంట్ మనలో మనకు బీబీజీ నుంచి కొన్ని సర్కులర్ పెడతారు చదువుతాం ఆ సర్కులర్ని తీసుకొని ఇతర దగ్గర ఏం రాసి ఉంది ఎందుకయ్యా మనకు చదువచ్చును ఆయనకు చదువచ్చు ఒకసారి చదివి చూడండి తర్వాత అర్థమైపోతుంది కానీ మనం అది చేయలేకపోతున్నాం నచ్చలేదు ఉపయోగమైనది కానీ నచ్చలేదు రెండోది ఏం రాసింది చూడండి చాలా ముఖ్యమైనది ప్రాస్పెక్టింగ్ అంటే 
కొత్త కొత్త కాంటాక్ట్స్ మీరు స్టడీ చేస్తూ ఉండాల ప్రతి నెల తెలియలేని వాళ్ళ దగ్గర పరిచయాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు నన్ను వదిలిపెడితే మీకు ఎవరు కనిపించలేదాయా అన్నిటికీ నా దగ్గరనే వస్తావే అని బేబీజీ మీ నిజమైన సంపద ఎంతమంది ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో ఒక పరిచయం చేయించుకుంటాం హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు ఏటి అప్పుడు మనం మార్కెట్ లో దిగామంటే అంగడి అంగడి వెళ్ళామంటే ఊది వీధి వెళ్ళామంటే ఏదో ఒక కారణంలో పరిచయం అవుపోతుంది మనకు ఇది ప్రాస్పెక్టింగ్ అని పేరు కొత్త కొత్త మనిషి కొత్త కొత్త మనుషుల్ని మన లిస్టులో యాడ్ చేసుకోవడం ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదంటే మనకు నచ్చలేదు అందుకే కానీ ఎవరినైనా వద్దనిస్తే నాకు బా ఎందుకు బాధ వేస్తుంది నాకు అర్థం అవ్వలేదు మనం మన మన ప్రా మనకుండే ప్లాట్ మనకుండే ఆఫర్ మనం చెప్పాం నచ్చలేదు అంటే అదే ఇప్పుడు మనకి ఏమి గ్యారంటీ అందరూ చెప్పాలా అవును అందుకు కొంతమంది అడిగేది ఈ మార్కెటింగ్లో ఉండేటోళ్ళకి పెద్ద ఎదిరి అంటే పెద్ద విరోధి ఎవరు తెలిసినా నోట్బుక్ ఉంటే బాగా గట్టిగా రాసుకోండి హెసిటేషన్ అని పేరు హెసిటేషన్ ఎక్కడ అందరూ చెప్పండి చూద్దాం హెసిటేషన్ అంటే సంకోచం సంకోచం మనలో ఎట్లంటే వాళ్ళుగా వచ్చి అడిగితే నేను బాగా చెప్తాను సార్ వాళ్ళకి నేనుగా వెళ్ళి వాళ్ళని క్యాన్వస్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం ఉంది మనలో కొంత అక్కపక్క ఇంట్లో కూడా మనం ఏం పని చేస్తాం తెలియదండి నిజంగా చెప్తాను సీక్రెట్గా పెట్టుకుంటాడు వాళ్ళు కనుక్కుంటే నా పని ఏంటండి ఏమి మంచి పని చేసుకుంటాం ఎందుకు దీన్ని ప్రచారం చేయకూడదు కానీ ఇది ఒక హెసిటేషన్ ఒక ట్రైనింగ్ సేల్స్ ట్రైనింగ్ మీటింగ్ బాగా ఫుల్ డే మీటింగ్ బాగా బ్రహ్మాండంగా టెక్నిక్ అన్నీ మాట్లాడడం అన్నీ అయిపోయింది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్లు మీటింగ్ ఒక లేచి నిలబడారు లేచి నాకు అడిగారు గోపీనాథ్ గారు బ్రహ్మాండమైన ఐడియా అని చెప్పి రాసుకున్నాను ఇంకా ఒక టెక్నిక్ నేర్పిస్తే బాగుండు ఏం కావాలా ఆయనని చూడంగానే ఆయన పాలసీ రాస్తాడా రాయడా తెలుసుకే ఒక టెక్నిక్ ఉంటే బాగుండు నేను చెప్పాను ఉంది టెక్నిక్ ఉంది ఏమేం చెప్పండి సార్ అడిగండి ఆయన్నే రాస్తాడని ఏమన్నాను అందరు చేరి చెప్పండి చూద్దాం అంతే మీ దగ్గర ఉండే ఆఫర్ని తీసుకెళ్ళి అడగండి కావాలా వద్దాన్ని అయిపోయింది సంగతి దీనికి ఏం పెద్ద విషయం దీని పెట్టుకొని జ్యోతిష్యుడిని పిలిచి వెళ్ళిపోయి చూడు అయ్యా తీసుకుంటాడా వద్దాన్ని ఒక మహారాజుడు ఉన్నాడు చక్రవర్తి అని పేరు రాజులకంత రాజు అని చక్రవర్తి అంటారు ఒకే కుమారతి అందమైన అమ్మాయి పెళ్లి వయసైంది పెళ్లి జరిపిస్తామని ఒక స్వయంవరం పెట్టాడు స్వయంవరం అంటే ఏమిటి తెలుసున్న తెలిసిన స్వయంవరం అంటే ఏమిటి తెలుసిన స్నేహితులరా అవునా కాదా అని చెప్పండి లేదు తెలిసిన తెలుసు 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 ముందంతా తెలీదు ఇప్పుడు టీవీ చూసి నేర్చుకున్నారు స్వయంవరాలు ఏమిటి సరే ఈ స్వయంవరం పెట్టాడు ఈ స్వయంవరంలో ఎంతో రాజకుమారులు వచ్చాడు ఫైనల్ టెస్ట్లు నలుగురు దాని మిగిలినారు సెమీఫైనల్స్ అన్ని దాటి నలుగురు వచ్చాడు ఈ నాలుగు రాజకుమారులని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ప్యాలెస్కు ఈ రాజకుమారిని అక్కడ కూర్చోబెట్టాడు సింహాసనాలు చేతలు ఒక వరమాల ఇచ్చాడు ఈ నలుగురు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు చూడమ్మా ఈ నలుగురు రాజకుమారులు ఫైనల్ టెస్ట్ పెట్టబోతున్నాను దీంట్లో ఎవరు మొదట్లో నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తారో ఈ మాల వాళ్ళకి వేసి భర్తగా నువ్వు స్వీకరించుకోవచ్చు వచ్చని చెప్పేసి ఈ నాలుగు రాజకుమారులు బయటికి తీసుకొచ్చాడు కోటకు బయటకు తీసుకొచ్చాడు ప్యాలెస్ బయటకు తీసుకొచ్చాడు ప్యాలెస్ తలుపు లేశాడు తాళం పెట్టాడు ఆ తాళం తీసి జేబులు పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ట్రై చేయండి ఎవరు మొదట్లో వెళ్తారు అక్కడ రాజకుమారి దగ్గర మొదటి వాడు భీముడు లాక గదాయుధం తీసుకొచ్చి కొట్టాడు తలుపు తెరలేదు కూర్చున్నాడు పది నిమిషాలు టైర్డ్ అయిపోయి రెండో వ్యక్తి గడోద్గజుడు లాక పెద్ద వృక్షమే తీసుకొచ్చేసాడు పట్టి కొట్టి చూశాడు తెరిలేదు వాడు కూర్చున్నాడు మూడో వ్యక్తి ఒక పెద్ద బండ్రాయి తీసుకొచ్చి కొట్టాడు ఓపెన్ అవ్వలేదు టైర్డ్ అయ్యి కూర్చున్నాడు నాలుగో వ్యక్తి రాజు దగ్గర వెళ్ళాడు ఆ తాళాలు ఇస్తారా అని అడిగాడు ఇచ్చాడు తెరిసి పెళ్లి చేసుకొచ్చాడు అది మన పని మన పని అంతే చూడు అయ్యా ఇది ఆఫర్ అంతే ఒప్పుకుంటావా లేదా సరే ఉండు నేను వేరే ఒకరికి వెళ్తాను అంతే అయిపోయింది మన కథ కానీ మనకి ఏమిటంటే నేను చూపించగానే ఓకే చెప్పిన వాళ్ళు లేదంటే ఏమి 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 నేను ఎవరు తెస్తా ఎవరు భగవంతుడు కాదా మనందరూ యు నీడ్ టు డెవలప్ ప్రాస్పెక్టింగ్ మంచి కాంటాక్ట్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి మనం మార్కెట్లో మనం వెళితే ఒక మార్కెట్లో పది మంది అయినా హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు ఆ లెవెల్లో మన రిలేషన్షిప్ని పెంచుకోవడం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము మనకు అవసరమైన విషయం కానీ నచ్చలేదు కాబట్టి దాని కొంచెం స్లో తర్వాత ఒక ట్రాష్ ఉంది ఫిజికల్ ఎక్సైజ్ అంటే రోజు వాకింగ్ దీని అది ఫిజికల్ ఎక్సైజ్ మన శరీరాన్ని బాగా పెట్టుకోవాలంటే ఎక్సైజ్ చేయాలి చేయలేకపోతున్నారు కొంతమంది చూడండి నేటి కదా డిసిషన్ తీసుకుంటుడు రేపు మార్నింగ్ వాకింగ్ పోతామని అట్లా డిసిషన్ తీసుకుంటు అప్పుడు బయట వచ్చి చూస్తే ఒకే మంచు ఒకేడిగా ఒక మీరు చూస్తే బాగా ఫాగ్ ఉండు ఇంట్లో నేటి ఫాగ్గా ఉంది రేపు వెళ్తానని ఎందుకు వై వీఆర్ పో
కానీ నచ్చదు కాబట్టి ఇంకా మేడం వారు ఇంట్లో నేను కూడా వెళ్తామని ఉంటాను ఈ వీధిలో కుక్కలు ప్రాబ్లం ఎక్కువ అందుకే ఇదన్నీ అయిన తర్వాత నేను స్టార్ట్ అయిపోతాను ఇవి మరి చూడండి వాట్ యూ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ యూ డోంట్ లైక్ టు డూ ఇట్ పోస్ట్ పోన్ చేసేస్తాం 